Wahnsinn, liebe Leute. Was für ein Anblick. Ich habe gerade draußen schon Gänsehaut gekriegt, weil ihr alle absolut fantastisch aussieht. 2022. Ein Jahr wie kein anderes. Wenn wir uns die Umstände anschauen, unter denen wir da draußen unterwegs waren mit unserem Geschäft, muss man ganz klar sagen, wer von uns hätte ernsthaft voraussagen können, dass wir hier am Ende des Jahres stehen und ein Jahr hinter uns haben, das wir richtig feiern können. Ich finde sogar, dass wir feiern müssen. Covid-19, Chipkrise, Rohstoffkrise, Energieknappheit, der katastrophale Krieg in der Ukraine, Inflation, Zero-Covid in China immer noch. Jeder Film, den wir, wenn wir ihn geschaut hätten, all diese Szenarien zusammen in sich gehabt hätte, hätten wir gesagt, total unrealistisch. Aber es ist wahr und es ist die Realität, mit der wir alle umgehen mussten und auch immer noch umgehen müssen. Eine Realität, die dafür gesorgt hat, dass wir hier zusammen das erste Mal wieder feiern können. Und ich finde, wir sind wieder da. Wird Zeit, oder? Absolut. Es ist die erste Brabus Weihnachtsfeier seit 2019. So, jetzt machen wir mal den Test. Das heißt nämlich, dass ganz viele von euch dabei sind, die legendäre Brabus Weihnachtsfeiern kennen. Und das heißt auch, dass einige im Team neu dabei sind, wie Anita Müller heute Morgen gesagt hat, die Newbies, ich nenne die Brabies oder Brabies. Und ich würde jetzt gerne einmal alle von euch, die zum ersten Mal dabei sind, bitten, einfach mal aufzustellen. Das ist nämlich eine ziemlich beeindruckende Zahl. Ja, guck mal. Ein bisschen was haben wir dann doch vorbereitet. Ich habe dann gesagt, wir brauchen mal eine Liste von allen, allen Brabis die neu dabei sind. Und dann, als ich dann eine Liste bekam mit 105 Namen, 105 Namen, habe ich, war ich etwas überfordert. Ich war so auf dem Trip unterwegs, da kommen alle nochmal High Five und so. Da sind wir aber bis 0, 39 Uhr hier beschäftigt. Das schafft man nicht. Insofern, herzlich willkommen im Team. Schön, dass ihr dabei seid. Wenn ich auf 2022 zurückschaue, dann ist da so viel Neues dabei, dass ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Das Produktfeuerwerk ging weiter. Wir haben unglaublich viel in der Company verändert. Und es macht sicherlich keinen Sinn, jetzt hier auf alles einzugehen. Ich weiß, ihr habt Hunger und wir wollen vor allem eins, nämlich feiern. Und trotzdem gönnt mir bitte, dass ich einige Highlights mal durchgehe. Unsere Produkte und unsere Marke sind so beliebt wie nie zuvor. Und bei Nils und im Vertrieb und beim Dirk im Verkauf mit den Teams stehen still, haben die Telefone dieses Jahr nicht stillgestanden. Wir haben unglaublich schöne Masterpieces gebaut und mit dem G900 Rocket Edition, ein XLP900 und dem P900 natürlich auch tolle Fahrzeugvarianten gebaut. Wir haben uns mit dem Crawler in ein neues Produktsegment gewagt. Wir haben uns mit der 1300R gemeinsam mit KTM in ein neues Produktsegment gewagt. Wir haben uns gemeinsam mit Panerai in ein neues Produktsegment gewagt. Wir haben mit der Signature Night im Juno ein Event auf die Beine gestellt, für unsere Kunden auf die Beine gestellt, mit dem nun wirklich niemand in dieser Form gerechnet hätte. Wir haben uns mit den Programmen für Porsche und für Rolls-Royce, glaube ich, ein ganzes Stückchen Potenzial, ein Riesenstück Potenzial für die Zukunft erschlossen, weil das auch bedeutet, dass wir noch eine Menge mehr machen können. Und viele von euch, die schon lange dabei sind, wissen, wie lange wir diesen Schritt im Team diskutiert haben. Ich würde sagen... Das war ein guter Schritt und es war ein voller Erfolg. Wir sind mit Smart und dem Hashtag One Brabus, den wir dieses Jahr vorgestellt haben, in eine neue Partnerschaft gestartet. Bei der Brabus Automotive geht ein tolles Projekt voran und bei Brabus Marine haben wir so viele Boote gebaut und auch verkauft, wie noch nie zuvor. Wie viel sind es in Summe? 70, 70, knappe 70 Boote für einen Bereich, den wir vor sechs Jahren angefangen haben, finde ich absolut sensationell. Und das sind nur die Produkte. Gleichzeitig haben wir ja auch immer wieder am offenen Herzen operiert und unsere Company so sehr verändert wie noch nie zuvor. Wir haben on time, on budget, neues ERP-System eingeführt. Und ihr, wisst alle, und ihr wisst alle, was passiert, wenn die IT in so einem Laden wie uns lahm liegt. Werk 6, das neue Zentrallager, ist fertig. 
Und alle, die in der Logistik und an der Logistik gearbeitet haben, sind, glaube ich, am Ende dieses Jahres auch. Dankeschön. Aber das war nicht alles. Die Interieurfertigung ist umgezogen und hat sich deutlich vergrößert und Sattlerei sieht blendend aus. Der CNC-Bereich, da wo früher, von, also früher, heißt nur vor, vor einem Jahr noch, das Lager der Smart Brabus war, ist jetzt ein niegelnagelneuer, top gestrichener, mit tollen Maschinen, perfekt eingerichteter, absoluter Monsterarbeitsplatz entstanden, finde ich, unsere neue cnc abteilung Die Klassik ist umgezogen von Werk 4 in Werk 2. Im Marketing und auf allen Social-Media-Kanälen waren wir so aktiv wie noch nie. Ich habe am Anfang des Jahres mal zu Dennis, zu Torben, zu Sven gesagt, habe ich mal gesagt, liebe Leute, wir produzieren dieses Jahr 100 YouTube-Videos. Und ich weiß noch, dass, ich, dass mir viele Blicke entgegenkamen, die alle gesagt haben, du bist total wahnsinnig. Wenn wir jetzt auf alle Kanäle gucken, sind das über 100 Videos. Und ziemlich viele davon sind ziemlich fette Produktionen. Ich finde, wir haben noch nie so geile Videos gemacht wie in diesem Jahr. In der Klasse kann man mit dem 300 des SL Andy Warhol nicht nur in der Automobil- Industrie ein Ausrufezeichen gesetzt, sondern wir sind auch das erste Mal erfolgreich, übrigens das erste Mal mit einer Auktion eines Autos, einer Versteigerung eines Autos in der Unternehmensgeschichte, in der Kunstszene in New York aufgeschlagen. Ich finde, ich weiß nicht, wie ihr das seht, mehr One-Second-Wow-Momente in einem Jahr geht nicht. Und weil Bilder immer noch mehr sagen als tausend Worte, würde ich sagen, lass uns doch einfach mal zusammen reinschauen. Film ab. Mehr One-Second-Wow-Momente in einem Jahr sind unmöglich. Insofern war das gerade euer Applaus für euch selber. 
Aber fairerweise ist dazu zu sagen, vieles von dem, was wir gerade gesehen haben, hat seinen Ursprung natürlich nicht nur in 2022. Wenn ich über dieses Jahr nachdenke, dann denke ich automatisch auch an die Jahre davor. Ich darf jetzt als Geschäftsführer im Team mit Stefan, Jörn und Christian, wo seid ihr? Da hinten, jawohl. Seit 2018, seit 2018 mit euch zusammenarbeiten. Das sind fast fünf Jahre, in denen wir gemeinsam alles gegeben haben. Und die Reise, die wir in dieser Zeit hinter uns gebracht haben und das, was wir seitdem zusammen geschafft haben und zusammen aufgebaut haben, ist für mich persönlich absoluter Wahnsinn. Wer hätte in 2018 gedacht, dass wir 2022 hier so stehen? Ich weiß nicht, ob ich es gedacht habe. Wir alle haben die fantastische Grundlage von knapp 40 Jahren Arbeit genommen und als Team eine neue Geschichte erzählt. Wir haben zusammengehalten, während um uns herum viele gefragt haben, wie geht es weiter bei Marus? Die Qualität eines Teams wird immer erst dann sichtbar, wenn es darauf ankommt. Und anstatt auseinanderzugehen, haben wir zusammengehalten. Anstatt Angst vor der Zukunft zu haben, haben wir uns weiterentwickelt. Anstatt bei all den Krisen und Problemen, die uns umgeben haben und immer noch umgeben, den Kopf in den Sand zu stecken, haben wir, habt ihr Lösungen gefunden und Gas gegeben. Das geht alles nicht, wenn ihr einen 0815-Job gemacht hättet, mit einer 0815-Einstellung. Das geht nur, und ihr kennt den, das Lebensmotto meines Vaters, never work for money, work for passion, mit dem richtigen Spirit, mit Leidenschaft und mit Begeisterung. Die letzten Jahre wären nicht möglich gewesen, wenn nicht jeder Einzelne von euch mitgezogen hätte, und auch das ist ein Satz, den einige von euch immer wieder von mir hören. Ich werde noch immer wieder sagen, ohne euch, liebe Leute, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebes Team Bravos, ohne euch ständen an der Bravos Allee nur leere Gebäude. Maschinen, die keiner bedienen würde, Autos, die keiner fahren würde, Kunden, die keiner begrüßen würde. Vom Wachschutz bis zur Technik, vom Vertrieb bis zur Buchhaltung. Bravos, das sind Menschen. Bravos ist ein Team. Euer Team. Und was passiert, wenn wir vernünftig miteinander umgehen und alle mitziehen? Das erleben wir gerade. 2022 ist das beste Jahr, das wir in unserer Unternehmensgeschichte seit 45 Jahren jemals gehabt haben. 2022 ist das beste Jahr, was wir in unserer Unternehmensgeschichte seit 45 Jahren jemals gehabt haben. Mit dem besten Ergebnis, das, Team, das wir als Team jemals erwirtschaftet haben. Für mich ist das alles andere als selbstverständlich. Und ich, äh, es macht mir Spaß, mir zu überlegen, was in 2023 alles passieren kann. Es ist das Ergebnis, euer Ergebnis, dieser Reise, auf der wir gemeinsam verändert haben, modernisiert haben, digitalisiert haben, strukturiert haben und aufgeräumt haben. Auf der wir immer wieder gemeinsam über den Tellerrand geschaut haben und uns neue Dinge haben einfallen lassen. Auf der wir Lösungen gefunden haben, auf der wir gemeinsam geglaubt haben, dass da noch richtig viel geht. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich glaube, da geht immer noch richtig was. An all das denke ich, wenn ich an 2022 denke. Deshalb freue ich mich hier ganz besonders heute Abend mit euch feiern zu können. Ihr Lieben, danke für eure Leistung, danke für eure Leidenschaft, eure Begeisterung, danke fürs Mitdenken, fürs Mitdenken, fürs Neudenken, fürs immer dabei sein, danke für ein fantastisches Jahr 2022 und auf ein erfolgreiches Jahr 2023. Ich wünsche euch frohe Weihnachten. Einen guten Rutsch in ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr. Und jetzt erstmal uns allen zusammen eine wirklich tolle Weihnachtsfeier. Wir lassen es jetzt krachen. Vielen Dank. Ja, 
Let it.